Oh, hi everyone. Um, this is Rick again. May gabi na tong tanan. So, kini ang atong ikaduhang video sa ato ang YouTube channel. So, karon ako ipakita ninyo ang unsay mga specs ani ako ang tablet nga importante kayo. So, kung mupalit mo o gadget, uh, particularly tablet, inyo gandaan aon ang specs ana kay kinimang kong mga Android tablets karon daghan na kaayong mga shall we say, mga affordable nga mga tablets. But, the problem is, kining ang mga Android tablets nga affordable, ang ilang specs, mediocre kayo. Unsa na mediocre? So, low-end, dili kayo capable, so, ma-disappoint na lang ka kay puting hinaya, lag kayo, bati kayo camera, unya pag yun, ipalit ka na kay ganahan ka, gamiton siya, for productivity, but di siya productive because ma-crash ang application, wala enough memory, wala enough storage. So, importante kayo nga tanaw na to ang specs, i-consider po na to ang brand sa device nga itong paliton. So, sa akong gidemo at usang adlaw, gigamit na ko ang Huawei MediaPad M5 Pro. So, paon na ko ning cover para makita gini yung unsay uh, naong ani nga device. So again, akong gidemonstrate or akong gigamit nga device is Huawei and it is using Android operating system. So aware man tano nga ang Apple iPads, they are very popular devices because of their gorgeous look and they are stable and they are very fast. So, daga na kayo mga tao nga kasagaran yun yung paliton basta tablet na gani, iPads. iPads are good, but if are na ka sa um, medyo affordable na mga tablets, there are a lot of Android alternatives sad. So, usa na ana ang Huawei. So, actually, Huawei MediaPad M5 Pro is not a very cheap device. So, um, originally, the price of this one way back two years ago, uh, maybe, pukabat kin siyang mga, maabot kin siyang mga uh, 13 to 15,000 pesos. No, mahal, mahal, mahal kin siyang tablet. Nga man. Because, number one, it's build quality. So, tanaw ninyo ni mo ang build quality. It's actually a bigger tablet. 11 inches siya. Uh, sorry, 10.6 inches they siya. And also, um, it's built with anodized aluminum. So, tanaw ni mo ang liyo niya. So, it's really good looking. It's very gorgeous. It has quad speakers, upat niyang speaker. And then, na siya inindot kayo nga, camera. So, kining nga camera is 13 megapixel camera. No? So, kining ihang quad speakers, um, it's Harman Kardon branded speakers. So, nindot yung kaya siya, kusog kaya siya, pariha siya, gikusgon sa Apple iPad Pro um, nga device. So, Apple iPad Pro was released in 2017, if I'm not mistaken. And the quality of its speakers is really similar to that of the Huawei MediaPad Pro. So, kining Huawei MediaPad Pro, nani siya um, stylus. No? So, ganaan na ito kung ipakita ninyo um, kung kwaon. We have my stylus here. I hope so. Or maybe wala na kumada. Siguro wala na kumada. Okay, so never mind. So na siya stylus, guys. No? But uh later ako ipakita ninyo ang yung stylus, but nindot siya nga device, tanaw ninyo. Uh, as I said, na siya fingerprint scanner. No? 
ma-open mo siya using your own fingerprint. Um, na as ay, um, camera. So, kininga camera, it's a very capable camera. It's an 8 megapixel camera. And also, the screen is very high quality. It's a 2K resolution. So, unsam ng 2K? 2K is twice as more pixel dense as full HD. So, makakita full HD, mingin ah, it's high definition. Full high definition. But ang 2K resolution, it's twice the clarity of a full HD resolution. No? So, kung imong makita yung resolution, it's really nice. Okay. Right? You can see it's so clear. No? Okay, it's really vivid. The color is so natural. And... Must more prefer Kuane because this is an IPS panel. Meaning that IPS it's in plane laminated display or in plane display. So LCD nisha guys, it produces more natural and accurate colors compared with AMOLED. So makita tag AMOLED, it's a active matrix OLED display. No, it has a very high. Uh, contrast ratio and in yung black levels kay grabe yun ka um, black so mo pop up yun siya muna ang yung color reproduction kay nindot siya but ang advantage sa uh, IPS it's kuan kay siya kanang natural looking kay yung color so mo prefer kag natural looking much better kung ari ka sa IPS no? so nindot kay siya Another thing is this device has 4 gigabytes of RAM. So kasagaran sa mga tablets karon ang ilang kasagarang uh, RAM or random access memory is 4 gigabyte. So gamay ra kayong mga tablets or in fact wala siguro tablets karon nga mo exceed og 8 gigabyte. So mga smartphones ato karon of course na ay mga itag 8 gigabyte or 4 gigabytes but sa mga tablets 4 gigabytes ang pinakadako. So, although this device was produced roughly 3 years ago, 4 gigabytes na iyang RAM. So, unsa may advantage na daghan kang mga applications nga ma-load ang nga tablet. Another thing is ang iyang memory, yung onboard room or memory storage. Add to na to store at mga photos o mga pictures, I mean photos and videos. So, nana siya 64 gigabyte. So, may hinta, ah, 64 is not so big. Naman ko 128 gigabyte nga phone. So, karon guys, um, the advantage of Android, musod na diha. So, although na siya 64 gigabytes, patawag na to 64 gigabytes, sara, Android has a lot of online storage applications. Unsam ng online storage? Patawag na to cloud storage. So, for example, ang atong phone kay Android man siya or atong tablet Android man siya ari na to ma store sa Google Photos ang atong mga pictures so kung atong i-enable ang Google Photos sa atong device every time mo take the pictures ma save atong picture sa cloud nang gitawag na to Google Photos now Google Photos is a, like a very big storage online storage which means nga pwede na to ma-store ang atong mga photos dito nga karaan wal atong i-retain ang atong mga old photos diri and I mean mga new photos itong i-retain diri so we can delete the old the older ones and then daghan kay mga applications guys nga atong magamit for cloud storage ari sa Android kung ari po ka sa Apple, not iCloud, of course, out, iCloud is so popular because all Apple devices have out, iCloud, but the free storage is very limited. So, kung mahurot na ganitong free storage, kailangan na ka mo subscribe, mapalit na kag storage sa iCloud. But sa Android, naitay na gang applications na ma-download. For example, Google Drive, it's also a cloud storage device for all your documents, photos, and videos. 
and Google Photos for your pictures and videos. No? Karon, so, unsam ni siya, unsay naka-advantage na niya. So, this device has a very good processor. So, yung processor hinimo sa Huawei. Uh, gitawag siya Kirin 960. Kirin 960 is a very capable flagship processor. No? Um, so, Kirin 960 was released uh, in 2016, I believe. So, one of the most capable good siyang uh, processor. And the thing is, ang Kirin 960 is a very um, shall we say, speedy processor. Mga na nga, akong Huawei MediaPad M5 Pro bisag dugay-dugay na ni siya, pas-pas kaya po siya. So, mutan ako videos, mo open kasi mo mga applications, pas-pas kaya mo kay siya. No? And, another good thing about this one is its battery life. Dugay kay siya malobat, guys. Tindugaya. So, maabda na kag tuluka adlaw, tuluka adlaw, upat ka adlaw, naapagyapon. Gawas lang siguro kung sige gagagagtan ang videos. Of course, within one day, regga niya battery life. Pero browsing lang, you know, tanaw videos usahay. And then, you know, uh, sometimes sending emails or browsing social media. Okay, regga siya. Now, another advantage of this device, guys, is it's a desktop mode. So, Ako na to, ha? So, kini siya di, nga device na siya gitawag og desktop mode. Kabantay mo ng icon niya sa computer. Kung ato na siyang i-click, ako na siyang i-click, so, ato na siyang i-enter. Okay, so, mugawas ang gitawag na to desktop mode. So, tanawan ninyo. So, mura siya computer, guys. Mura na siya computer. No? Ang advantage ng desktop mode is multitasking. No, sa Android or sa any devices, mobile platform devices, murag tricky kaayo ang multitasking. So, di ka ka-open og daghang kang tabs. Di ka ka-open og daghang tabs. You need to um, make sure nga mag-grant sila in the background. No? But kini siya, um, desktop mode, it serves like a PC. Muron sa siya computer. Na mag-open kag documents and mag-open kag browser at the same time. Mag-open ba kag um, email application at the same time. Mag-watch kag videos at the same time. It's okay with this desktop mode. No? So, muron siya computer asad. So, for example, mag-open ta rin ka ng WPS. Usan ni siya sa alternative sa uh, Microsoft Office Word yeah, free na rin siya i-download so okay so we have the WPS no na naadiri ang WPS and then at the same time maka-open po tayo Google Chrome at the same time no? so nag-open ko sa Amazon.com so ari lang tatanaw na to sa obos naapod ang WPS, naka-open sa so siya. I-click na to, mugawa sa siya. No? So, you can easily copy and paste. Di na ni mo gamitong tong tabs, you know, sa mobile. So, ang disadvantage sa mobile is we need to, you know, try to enable the tabs menu. Di magbalhin-balhin ta. So, kini, multitasking din siya. Although, ang Android, guys, kini siya latest naman siya ng Android. Um, this is Android um, Pie. So, Android Pie is, uh, was released roughly two years ago. Karun na natay Android 10. But, most tablet devices are running Android Pie pag yapon. And, usa siya yapon sa pinaka-latest. Maka-handle po siya multitasking. No? Maka-open tag ka ng duhak applications using, um, you know, using the mobile mode. But, mas advantage ga po ng desktop mode because more than two ang imong ma-open and then ang iyahang interface mura na sa siya desktop. So, parisa ni mo siya Bluetooth keyboard, nindot na kayo, mura na kag na laptop. No? 
So, yan, mobile sa di kayo siya madadaan ni mo bisag asa. So, mo na siya advantage ni na siya desktop mode ang iyang screen. Klaro na kaayo. 2K display. Ang iyang memory, 64GB. And iyang RAM, it's 4GB. Iyang camera, 13MP. It has a quad speakers. Ninot kayo, kusog kayo. So, aminaw na to, no? Sa mga rita sa balik ta sa kuan sa mobile mode i-exit na to itong desktop mode so na ako yung video diri tanaw na to ok tanaw na to itong movie so na ako yung download diri nga movie and the movie is so nice usa rin siya sa pinaka award winning nga movies Now on you guys, inot kayo yung resolution. Uh, the movie is entitled 1917. No? It's a very good movie. It's an um, award-winning movie. Siguro makadaog din siya sa Oscars karon sa Lusimana. Nakadaog na siya sa BAFTA. No? It has seven awards, including Best Picture. So, inot kayo siya tanahon na niya device. So, kung mag-download sa kag-Netflix, ani guys, purtis ang ninduta because of the quality of the screen. Now, most Chinese devices man good, wala siya ay capability nga muhandol o full HD, basta magtanaw kag-Netflix. Okay? Na siya ay gitawag, naman ko'y gitawag o wide vine levels. Kining wide vine levels, mag-enable ni sa quality sa resolution sa imo salida. Usually, mga Chinese Manufacturers, ang ilang wide vine levels kay level 3, which is actually a standard resolution. So, magtanaw kag Netflix, standard resolution ra gyud. No? So, that's 480 resolution. But kini, because wide vine level 1 man siya, yung definition is full HD. So, magtanaw kag Netflix, klaro kayo. No? So, this is the Huawei MediaPad M5 Pro. Ako lang nalimtan as ito na ako nabutan ang akong stylus. But it has also its own stylus. So, makabuhat ka din mga illustrations. And at the same time, na siya yung note-taking. Maka-take note ka using that pen. We call it M-Pen or Huawei MediaPad, MediaPad Pen. So guys, di na lang ako dugayon. I will explain more about the specs of this device and another useful application for our um, you know at ito mga mama, papa mga lulag lulo so another productivity tool akong explain in my next video so dagang salamat kini si Rick and I have here the Huawei MediaPad M5 Pro one of the most capable Android devices that I will recommend buying so thank you very much guys see you next time